ముహూర్త విజ్ఞానం మనం నిన్న పంచాంగం వివరాల గురించి చూసాం కదా ఈ పంచాంగాన్ని వాడుకునే విధానం గురించి నిన్న మాట్లాడుకున్నాం పంచాంగంలో పదిహేను రకాలైన తిథులు ఉన్నాయి ఏమిటి పదిహేను రకాలైన తిథులు అనేటువంటి అనుమానం రావచ్చు పాఠ్యమి విధియ తదియ ఈ ఒక్కొక్క తిథికి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి అధిపతిని ఏర్పాటు అలాగే ఒక్కొక్క తిథికి ఒక్కొక్క రకమైన లక్షణాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేశారు వన్ హి శ్రష్టు హిమాద్రిజ గణపతి సర్ప కుమారోరవిర్ గౌరీషో వసునా గధర్మహరయ కామక్కలీన్ దూపిత అంటాడు ఏమిటే అయిందంటే వన్ హి శ్రష్టు హిమాద్రిజ గణపతి సర్ప కుమార గౌరీష వసు నాగ ధర్మ హరయ కామ కలీ ఇందు పిత అనేటువంటి పేర్లతో ఏదైతే ఇచ్చాడో ఈ దేవతలందరూ కూడా ఆ యొక్క తిథులకి సంబంధించినటువంటి మరి అధిపతులు అనమాట వీళ్ళు ఏమిటయా అంటే అగ్ని ఫస్ట్ ప్రారంభం పాడ్యమికి పాడ్యమికి అగ్ని అధిపతి ఉన్నాడు అధిదేవతగా ఎందుకంటే మన భారతీయ సంస్కృతిలో అగ్నిహోత్రం చేయడం అనేది ఒక కార్యక్రమం ఉంది ఈ యజ్ఞయాగాది కృతులు చేయడం అనేది వివాహం అయిన తర్వాత నిత్యంలో అగ్నిని ఆరాధించడం అనేది ఇలాంటి కొన్ని ముఖ్య లక్షణాలు కొన్ని ఉన్నాయి మనకి అందులో భాగంగా అమావాస్య వెళ్ళిన తర్వాత పాఠ్యమికి పౌర్ణమి వెళ్ళిన తర్వాత పాఠ్యమికి ఇష్టి అనే కార్యక్రమం చేస్తారు అలాగే యజ్ఞయాగాది క్రతువులు ఆధారం చేయని వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే నిత్యం అగ్నిహోత్రం చేసిన వాళ్ళు స్థాలీపాకం అని చెప్పి చేస్తూ ఉంటారు ఆ అగ్నిహోత్రుడికి మరి మనం స్వయంగా అగ్నిని ఆరాధిస్తూ అగ్ని దృష్ట్యా అగ్ని ద్వారా మరి హవిస్సులు ఇవ్వడం అనేది ఒక ప్రక్రియ ఆ హవిస్సును ఆ విధంగా కనుక ఇస్తే భగవానుడు స్వీకరించే అవకాశం వస్తుంది తద్వారా ఆయన సంతుష్టుడై మనని అనుగ్రహించే అవకాశం వస్తుంది అనేది పెద్దలు మనకు ఏర్పాటు చేసిన విధానం భారతీయ సంస్కృతికి కర్మగాండలో ప్రధానమైంది ఈ అగ్ పాఠ్యం నాడు ఇవాళ రోజు మనకి ఈ లక్షణాలు కనబడట్లేదు కానీ వాళ్ళ యజ్ఞ చేసిన వాళ్ళు చాలా తగ్గిపోయారు సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ముహూర్త విజ్ఞానంతో పాటు పక్కన ధర్మశాస్త్రం కూడా తెలుసుకుంటూ వెళ్ళాలి కాబట్టి ఒక ముఖ్య విషయాన్ని తెలియజేస్తాను వేదంలో శని హారం అని చెప్పి ఒక ప్రక్రియ ఒకటి చెప్పబడి ఉంది ఏమిటి అది అంటే మన నిత్య సంపాదనలో కొంత ద్రవ్యాన్ని పక్కన పెట్టాలి నిత్య సంపాదనలో కొంత ద్రవ్యాన్ని పక్కన పెట్టాలి నీ ఓపిక ఒక రూపాయి పెడతావో అర్ధ రూపాయి పెడతావో రెండు రూపాయలు పెడతావో లక్ష రూపాయలు పెడతావో రోజు కూడా ఎంతో కొంత ద్రవ్యాన్ని పక్కన పెడుతూ ఉండాలి అలా ద్రవ్యాన్ని పక్కన పెడుతూ ఏం చేయాలి అంటే ఇది ఎవరైనా యజ్ఞం చేసుకుంటున్నారు అంటే కనుక దానికి తెలిస్తే నువ్వు వెళ్ళడం అక్కడ యజ్ఞానికి వినియోగం కోసం ఈ ద్రవ్యాన్ని ఇచ్చేసి రావడం ఈ సన్నిహారం అనే పేరుతో ప్రారంభం చేసినటువంటి ఆ ప్రక్రియ చాలా పెద్ద గొప్పదైన ప్రక్రియ అండి చాలా గొప్పగా నడుస్తూ ఉంటుంది ఆ ప్రక్రియ అంతా కూడా శనిహారం నువ్వు యజ్ఞానికి ఎవరైనా పిలిచారు ఎవరైనా నా యజ్ఞానికి పిలవలేదండి అనే భావ నీలో ఉండకూడదు యజ్ఞం అనేది లోక కళ్యాణార్థం చేస్తూ ఉంటారు అది నీ యొక్క స్వార్థం కోసం యజ్ఞం చేస్తే నీకు ఏదైనా కీర్తి క్రీటాలు వస్తాయేనో కాదు కర్మానుష్ఠానం అనేది లోకం కోసం బ్రాహ్మణ సంచారంలో అలాగే ఉపనయన అర్హత ఉన్న సంచారంలో మంత్రోక్తంగా సంధ్యావనం చెప్పి ఉపనయన అర్హత లేని వాళ్ళకి అమంత్రకంగా సంధ్యావనం చెప్పి ఈ సంధ్యావనం అనే దాంతో మీకేదో పర్సనల్గా గొప్ప రాజయోగాలు పెట్టేస్తాయి గొప్ప విశేషమైన యోగాలు వస్తాయి అనేటువంటి అంశంగా దాన్ని ముడిపెట్టి చెప్పల ఆ సంధ్యావందనాది ప్రక్రియల మూలంగా లోక కళ్యాణం ఏర్పడుతుంది అందుకోసమని ఈ యొక్క విధానాన్ని ఏర్పాటు చేశారు అందరం భగవంతుడిని ఏదైతే ప్రార్థిస్తామో భగవంతుడు మనకి అది ఇస్తూ ఉంటాడు ఇక్కడ జ్యోతిష్ శాస్త్రంతో ముడిపెట్టి అంత దూరం తీసుకెళ్ళి చెప్పాల్సిందే వేదాంతం చెప్పాలి జ్యోతిష్ శాస్త్రంతో ముడిపెట్టి పురాణం చెప్పాలి జ్యోతిష్ శాస్త్రంతో ముడిపెట్టి ధర్మశాస్త్రం చెప్పాలి పురాణంతో ముడిపె జ్యోతిష్ శాస్త్రం ముడిపెట్టి ఆగమ శాస్త్రం చెప్పాలి అన్నీ చెప్తేనే జ్యోతిష్ శాస్త్రం గుర్తవుతుంది అందుకోసమే భారతీయ సంస్కృతికి వేదాలు షడంగాలు చెప్పుకుంటూ వచ్చి ఈ షడంగాల్లో జ్యోతిషాన్ని భారత సంస్కృతికి కన్ను అనగా ఏర్పడిస్తుంది అందుకోసం జ్యోతి అని పేరు పెట్టారు దానికి జ్యోతిష శాస్త్రానికి మరి యజ్ఞానికి ఆ సూర్యుడికి సంబంధం ఏంటి అంటే నువ్వు సంధ్యోపాసన చేసావు అయిపోయింది ఇక తర్వాత ఈ కర్మకాండలో యజ్ఞయాగాది క్రతు నిర్వహణ అనేది ఒక వర్గానికి ఏర్పాటు చేసి ఆ క్రతు నిర్వహణ చేసే వాళ్ళకి ప్రోత్సాహం ఏమని చెప్పి వేరే వర్గాల వాళ్ళకి ఏర్పాటు చేశారు అందువలన ఇక్కడ అందరిదీ బాధ్యతే లోక కళ్యాణార్థం 
సృష్టి బాగా నడవాలంటే అందరం అయ్యా దండం పెట్టి మాకు సృష్టి బాగా నడిచేట్టుగా చూడబోయా పంటలు బాగా పండేటి చూడు నీటి వస్తువులు బాగా కలిగేటి చూడు అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు భాగవతం చదివితే శ్రీమద్ భాగవతంలో ఉన్న అంశాల్లో జరిగినాయా శ్రీమద్ భాగవతంలో అంశాలు జరగలేదా అనే ప్రక్రియ పక్కన పెట్టి అసలు ఆ శ్రీమద్ భాగవతం యొక్క ప్రభావంలో గోవర్ధనగిరి ఎత్తడం అనేది కార్యక్రమం ఉంది ఆ గోవర్ధనగిరి ఎత్తితే ఎందుకు ఎత్తారు దాని ముందు ఏం జరిగింది అంటే నంద మహారాజు అందరు పిలిచి వెళ్ళి నాయన మనకి ఇంద్రుడు ఇప్పటిదాకా వర్షాలు కురిపించాడరా ఆ ఇంద్రుడిని ఉద్దేశించి ఇంద్రయాగం చేయడం అలవాటు మనకి అని ప్రస్తావన ప్రారంభమైంది అంటే ఇంద్రయాగం అనే పేరుతో అక్కడ జేరి అందరం చేస్తారంటే ఇంద్ర వర్షాలు కురిపించవని ప్రార్థిస్తారు భగవంతుడు రూపాలు వేరు ఈ రూపం ఆ రూపం అని మాట్లాడుకోవద్దు ఇక్కడ మీ భగవంతుడు మా భగవంతుడు మా దేవుడు మీ దేవుడు అనే మాటలు కూడవద్దు అందరూ కూడా ఆ పరమాత్మ మనకి ఎట్టో కనపడ్డు ఆ కనపడిన పరమాత్మనే మనం భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నాం మాకు సౌక్షేమని అలా నిత్యం అందరం ప్రార్థించడం అనేటువంటి కార్యక్రమం కనుక పెట్టుకుంటే మనం సస్యశ్యామలంగా సుఖశాంతులతో పాడి పరిశ్రమతో అభివృద్ధిలో ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయనేది మన సంస్కృతి యొక్క విధానం అందుకోసం అక్కడ ఆ గోవర్ధనగిరి ఘట్టాన్ని కనుక చూస్తే ఆ గోవింద పట్టాభిషేకం పట్టాభిషేకం చూస్తే అన్ని రకాల మతస్థులు కూడా అలవాటు చేసుకోవాల్సిన అంశం అదే ఇక్కడ అందరూ చేరి ఏం చేశారంటే ఆ వర్షాలు కురిపించే ఇంద్రుడికి కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా కార్యక్రమం చేశారు అక్కడ చేరి ఆయన నమస్కరిస్తే అయ్యా ఈ సంవత్సరం కూడా పంటలు బాగా పండించిపోయా నమస్కారం చేస్తారు అలాంటిదే ఇది కూడా పాఠ్యం నాడు యజ్ఞయాగాది కృతులు చేసేవాళ్ళు అలాగే అగ్నిహోత్రం ఉన్నవాళ్ళు స్థాలిపాకం అని హోమాలని చేస్తారు అది ఎట్లాగా అగ్ని యొక్క ఉపాసన ద్వారా చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఈ పాఠ్యంకి అగ్ని అధిపతి ఇంత హిస్టరీ ఉంది ఒక కృతిధి చెప్పుకోవాలంటే ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎంతైనా ఉంటుంది కానీ ముఖ్యాంశాలు మాత్రం చెప్పుకుంటూ వెళ్దాం ఇక్కడ అందులో భాగంగా వన్ని స్రష్టృహి మాద్రిజ గణపతి సర్ప కుమారో రవి గౌరీషో వసునాగ ధర్మ హర యక్క మక్కలీందూపిత అని చెప్పి చెప్పాడు ఇంక విధేయకి బ్రహ్మగారు అధిపతి తదియక పార్వతి అధిపతి పంచాంగాలు తీసి చూస్తే మీకు ప్రతి శుద్ధ తదికి కూడా ఒక గౌరీ వ్రతం చెప్పబడి ఉంది మీరు గమనించుకోవచ్చు సౌభాగ్య వృద్ధి కోసం చెప్పి గౌరీ పూజ అనేది వివాహాలో చేయిస్తూ ఉంటారు ఇంకా జీవితాంతం గౌరీని ఆరాధించాల్సిందే ఆ గౌరీని ఆరాధించే ప్రక్రియలో భాగంగా ప్రతి తదికి కూడా చైత్రశుద్ధ పాఠ్యం నాడు ప్రారంభమవుతుంది ఉగాది చైత్రశుద్ధ తది నాడు సౌభాగ్య గౌరీ వ్రతం అని చెప్పి చెప్తాడు అక్కడ మాస గౌరీ వ్రతం అని చెప్పి దీక్ష ఆడవాళ్ళు నిత్యంలో కనుక గృహంలో రోజువారీ పొద్దునే స్నానం చేసి వంట వార్పు చేయడం దీపారాధన చేసి పూజా కార్యక్రమం చేసుకోవడం ఇలాంటి కోరికలు కనుక ఉంటే ఆ గృహం చాలా చక్కగా సస్యశ్యామలంగా ఉంటుంది అనేది ఒక పద్ధతి విధానం అన్ని రకాల మతస్థులు కూడా ఇదే పాటించాలి అందుకోసమే మనకి తెలుగులో కూడా సామెత ఉంది ఇల్లు చూడు ఇల్లాలు చూడు అని నీ ఇల్లు వృద్ధిలో ఉందా అంటే నీ ఇల్లాలు ప్రభావం ఏదంతా అని ఇంట్లో ఆడవాళ్ళకి ఐశ్వర్యాన్ని అనుభవించే యోగమే కనుక ఉంటే మగవాడి జాతకంలో ఎన్ని అవయోగాలు ఉన్నా కానీ కొట్టుకుపోయి సంపాద తీసుకు వస్తాట మీరు గమనించుకోవచ్చు కొంతమంది కొట్లలో గుమాస్తాలు ఓటి చేస్తూ ఉంటారు కారణం ఏంటంటే వాళ్ళ భార్య పిల్లలకు తినే యోగం ఉంది వాడు కష్టపడే సరే ఇంకా డబ్బు ఇంటికి తీసుకెళ్తాడు పిల్లలను చదివించుకోవాలి పిల్లలను అభివృద్ధిలో తీసుకురావాలి భార్యకి నగలు చేయించాలి ఒక ఇల్లు ఏర్పాటు చేయాలని భార్య బాగా కష్టపడుతుంది ఇట్లాంటి భావంతో ఉంటాడు మగాడు వైపు సద్భావం రావాలి అంటే ఆడవాళ్ళకు కూడా అక్కడ ఇంట్లో జాతకంలో మంచి యోగాలు ఉంటాయి అందువల్ల పూర్వం పెళ్లి సంబంధాలు వస్తే కనుక వెంటనే ఏం చేసేవాడంటే ఆ భా అమ్మాయి అందంగా ఉందా లేదా చూడడం కాదు అమ్మాయి మొహం లక్ష్మీ ఇక్కడ ఉందా లేదని చెప్పి ఆ లక్ష్మీ సంబంధమైన చిహ్నాలు ఆ రూప సౌందర్యాలు చూసేవాళ్ళు అందం ఆకర్షణ చూసేవాళ్ళు కాదు చాలా ఉంది ఇందులో శాస్త్రీయమైన విషయాలు మాట్లాడుకున్నా ఇప్పుడు వీటిని మళ్ళీ వక్రభాష్యం తీసుకురాకండి వీటి అంటికి కూడా శాస్త్ర విషయాలని పెద్దలు అనుష్ఠించిన విషయాలని ఇక్కడ మనం చెప్పుకుంటున్నాం గురుముఖత పెద్దలు చెప్పిన విశేషాలని కాబట్టి వీటిని మనం దీని ప్రకారంగా అనుష్ఠిస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలి మరి పురుషుడి ప్రభావం ఉన్నదా అంట వేదంలో కూడా నానా అందరి సంరాజ్ఞీ భవ సంరాజ్ఞీ అధి దేవృషు సృషాణ విశ్వశురాణ ప్రజాయ ఆశ్చ ధనశ్చ అని చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు నా ఇంటికి గృహిణిగా కాదు రావడం గృహిణి కేవలం గృహిణే కాదు నేను సంపాదించి గృహ నిర్వహణ కోసం తీసుకొచ్చినటువంటి ద్రవ్యం ఏదైతే ఉందో దాని మీద సంరాజ్ఞీ భవా నువ్వే రాజ్ఞం అవ్వాలని చెప్పి అంటే గృహంలో డబ్బులు తీసుకొచ్చేది దాంట్లో ఇక్కడ ఐదు రకాల భాగాలు చేశాడు పుణ్యకార్య నిమిత్తంగా భవిష్యత్తుకు ఒక నిమిత్తంగా శుభకార్యాల నిమిత్తంగా అలాగే మన గృహ నిర్వహణ కోసం కొంత నిమిత్తంగా ఇట్లా విభాగాలు చేసే విధానాన్ని పురాణాలు చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు అందులో గృహ నిర్వహణ నిమిత్తంగా ఏదైతే ద్రవ్యాన్ని తీసుకొచ్చావో ఆ ద్రవ్యం మీద ఇంకా ఇంట్లో తీసుకురావడం వరకు నీ యొక్క అజమాయిషి కాంపౌండ్ గేట్ల
ఇక్కడ అమలు చేయట్లేదని తెలుసుకోవాలంటే శాస్త్రం వేదం స్త్రీకి చాలా సమున్నతమైన స్థానం ఇచ్చింది భార్యని విడనాడిన వాడికి కనీసం నమస్కారం కూడా చేస్తుంటుంది శాస్త్రం మీరు మార్కండేయ పురాణంలో మనువుల యొక్క కథలు కనుక చదివితే ఆ మనువుల కథల్లో ఆడవాళ్ళకి ఎంత గౌరవాన్ని ఇచ్చారో అనేది తెలుస్తుంది భర్ భార్యను వెళ్ళిన రాజుగారికి నమస్కారం కూడా చేయరు ఆ సందర్భంలో ఆయన అడితే ఆ ధర్మాలు చెప్పుకుని వస్తాడు నువ్వు భార్యను వదిలేసావయ్యా అందువల్ల నీకు నమస్కారం చేయాల్సిన అవసరం లేదు అంటాడు అక్కడ ఇలాగ పురాణం జ్యోతిషం ధర్మశాస్త్రం మూడు కలిపి చదువుకున్న వాడికే ఆ యొక్క ధర్మ సూక్ష్మాలని సందర్భానుసారంగా చెప్పుకుంటూ వచ్చే అవకాశం ఉంది నా మొత్తం మొండివాదంలో తీసుకెళ్తే వాళ్ళతో మాట్లాడలేం కాబట్టి ఇక్కడ తెలియదు సంఘం అంతా కూడా స్త్రీమూర్తిని గౌరవించడం స్త్రీమూర్తికి గొప్ప స్థానం కల్పించడం కోసం ఏర్పాటు చేసిన విధానాలే ఇక్కడంతా కూడా అందుకోసం ఈ ముహూర్త ప్రకరణంలో కూడా స్త్రీల యొక్క గొప్ప విశేషాన్ని చూపిస్తాడు ఇక్కడ రాబోయే దాంట్లో సీమంత పుంసవనాలు ఇట్లాంటివి తీసుకొచ్చినప్పుడు అక్కడ వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి విశేషాలు విశేష ధర్మాలు చూస్తే చాలా గొప్పగా ఉంటుంది వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన ధర్మాలు గర్భిణీ ధర్మాలు అని చదివితే అవి మనం తెలుసుకోక పాటించక చాలా తప్పుదోవలో మనం వెళ్తున్నాం అనేది గమనించుకోవాలి ఇక్కడ అలాంటి విషయంలో భాగంగా ఆ సౌభాగ్యం కనుక ఇప్పుడు సౌభాగ్యం అంటే ఏమిటి భర్త ఉండడం ఒకటే సౌభాగ్యం కాదు ఐశ్వర్యం ఉండాలి అనుభవించాలి ఇల్లు వాకిలు ఉండాలి వాటిని అలంకరణగా తయారు చేసుకోవాలి ఇంటికి రాగానే ఒక ప్రశాంతత ఇంట్లో ఉండాలి అలాగే వివాహం అవ్వాలి సంతానం కలగాలి సంతాన అభివృద్ధిలోకి రావాలి వీటికి అన్నిటికీ కూడా మొత్తం స్త్రీమూర్తే ముఖ్యం ఆవిడ తలుచుకుంటే కనుక మొత్తం పుట్టబోయే పిల్లల దగ్గర నుంచి పుట్టిన పిల్లల దగ్గర నుంచి అందరినీ కూడా మార్చేయగలదు అనేది భారతీయ సంస్కృతిలో ప్రధానమైన గౌరవప్రదమైన అంశం వాళ్ళని వంటింటి కుందేళ్ళుగా చూడాల తత్ ప్రభావంగా ఆ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్ మొత్తం వాళ్ళలో వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ యొక్క ప్రభావం చేత ఎన్నో విశేషాలు జరగబోతున్నాయి కుటుంబాల యొక్క గౌరవ మర్యాదలు అభివృద్ధి అంతా కూడా వాళ్ళతో ముడిపెట్టి ఉంది అనే విషయాలు తెలియజేయడం కోసమే ఈ యొక్క విశేషాన్ని అక్కడ కలవ చేశారు అందులో భాగమే ఈ యొక్క అంశం అనమాట అందుకోసమే ఆ గౌరీ వ్రతం అనేది ప్రతి తదియనాడు కూడా ఏర్పడేశారు తర్వాత చవితికి విఘ్నేశ్వరుడు మీరు వినాయక చవితి తెలుసుకున్నారు అలాంటి ఇంకా ఉన్నాయి దూర్వా గణపతి వ్రతం సంకష్ట చతుర్థి వ్రతం పుత్ర గణపతి వ్రతం ఇవన్నీ కూడా అన్నీ చవితినాడే వస్తాయి చవితికి అధిపతి గణపతి అలాగే పంచమికి ఆదిశేషుడు షష్ఠికి కుమారస్వామి అలాగే సప్తమికి సూర్యుడు మనకి వ్రతాల్లో కూడా భాను సప్తమి అని చెప్పి ఆదివారం సప్తమి కలిస్తే విశేషం ఎందుకంటే సప్తమికి అధిపతి సూర్యుడు ఆదివారానికి అధిపతి సూర్యుడు ఈ రెండు కలిస్తే కనుక అలభ్య యోగం అనే పేరుతో నిత్యంలో విశేషాలు చేస్తారు మాఘ మాసంలో సూర్య భగవానుడికి బాగా ప్రీతి అని చెప్పి పేరు చెప్పి ఆ మాఘ మాసాన్ని సూర్యుడిని ఎట్లా అనుష్ఠిస్తున్నామో అదే రీతిగా ఆదివారం మరి ఈ యొక్క సప్తమి కలిసిన రోజును కూడా మాఘ మాసంలో రథసప్తమి నాడు ఉండేటువంటి విశేషమైన భాను సప్తమి కూడా ఉంటున్నాయా అనేటువంటి ఉండే వాళ్ళని మరి ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు అలాగే అష్టమి శివుడికి బాగా విశేషం అష్టమికి అధిపతి శివుడు అయితే నవమికి వసువులు అలాగే దశమికి దిగ్గజాలు ఏకాదశికి యముడు ద్వాదశికి విష్ణువు హరేర్ దిన అంటాడు పండుగల యొక్క వివరాలు చెప్పి ధర్మశాస్త్రంలో హరేర్ దిన అంటాడు ఇదే నేపథ్యంలో ఏకాదశికి ద్వాదశికి విశేషాలు చెప్పుకుంటాం వచ్చాం కదా హరిదినం అనే పేరుతో ద్వాదశిని కూడా పిలిచే కారణం అదే అందుకోసమే మనకి పురాణాల్లో కూడా ఏకాదశి వ్రతాలు ద్వాదశి నాడు నిర్వహణ చేసినటువంటి అంశాల మీద చాలా ప్రస్తావనలు వస్తూ ఉంటాయి త్రయోదశికి మన్మధుడు కామ కలియందు పితానడు ఆ కాముడు అంటే మన్మధుడు అనమాట తర్వాత చతుర్దశికి కలి పూర్ణిమకి చంద్రుడు అమావాస్యకి పితృదేవతలు అని పంచమహాయజ్ఞాల్లో పితృయజ్ఞం అనే దానికి చాలా ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు ఈ అమావాస్యని అందరూ కూడా పనికిరాని దినం అనుకుంటూ ఉంటారు మనం మన సంస్కృతిలో చెప్పినటువంటి ఆ విషయాల మీద అవగాహన లోపం మూలంగా ఆ కళ్ళైనటువంటి మాటలన్నీ కూడా సంఘంలో ప్రచారం జరిగిపోయి ఇలాంటివన్నీ కూడా వస్తూ వచ్చినాయి కాదండి ఇక్కడ చాలా విశేషం ఏమిటి అంటే మనకి అమావాస్య నాడు పితృతర్పణాల వల్ల అనేది ఒక కార్యక్రమం పెట్టారు అంతేకాకుండా మరి ఆ అమావాస్య నాడు పితృతర్పణాలు ఇవ్వడం నిత్యంలో కూడా పితృతర్పణాలు ఇవ్వడం ఇది మనిషి చనిపోయిన తర్వాత గౌరవప్రదంగా తర్పణ ఇవ్వడం కాదు బతికుండగా ధర్మాన్ని పడిచిమంటాడు అవశ్యం పితృరాజ్ఞయ స్వధర్మం మాతృరక్షణ ఉంటాడు రామాయణంలో పితృరాజ్ఞ తప్పందరే పాటిస్తూ ఉండాలి ఒకవేళ తండ్రికి విజ్ఞానం లేని విషయంలో కనుక మాట్లాడితే పొరపాటు మాడితే నాన్నగారు మీరు చెప్పింది ఇది కాదండి ఇట్లా చేయాలి ఇట్లా చేయాలి చెప్పి ఆయనకి విజ్ఞానాన్ని పెంచాలి 
అంతేగాని కసురుకోవడం చేదరించుకోవడం చేయకూడదు ఆ తర్వాత మాతృ రక్షణం అనేది చాలా విశేషం ఇక్కడ పితారక్షతి కౌమారే భర్త రక్షత యవనే అనేటువంటి శ్లోకాన్ని చెప్పేసి స్త్రీకి న స్త్రీ స్వాతంత్ర్య మహత అనేది అన్వయాన్ని చాలా చెడు ధోరణిలో తీసుకెళ్ళిపోతూ వచ్చారు కాదు తండ్రి రక్షించాలి అమ్మాయి మన ఇంట్లో ఉన్నంత వరకు కూడా పెళ్ళి పంపించేదాకా కూడా పెళ్ళి అయిన తర్వాత భర్తకి రక్షణ చేయాల్సిన ధర్మం భర్తది భర్త రక్షణలో అమ్మాయి ఉంటుందంటే ఆవిడేదో డిపెండ్ అయిపోయింది ప్యాక్డ్ అయిపోయిందని కాదు ఇక్కడ పరిస్థితి వీడికి బాధ్యత పెంచారు ఇక్కడ తండ్రి పిల్లలు కనేసేసి వద్దన్న అన్ని సంస్కృతుల్లో అన్ని దేశాల్లో అన్ని మతస్థుల్లోనూ కూడా ఆ పిల్లల్ని వివాహం చేసి పంపించే దగ్గర రక్షణ ఎట్లా చేస్తున్నారు చూడండి వద్దన్న ప్రభుత్వం అట్లా నడుస్తుంది కొంతమంది సంఘ సంస్కృతుల పేరుతో ఈ శ్లోకాలు చెప్పి గొడవలు పెంచుతూ ఉంటారు కానీ సృష్టిలో ఎక్కడైనా దీనికి విరుద్ధంగా ఉందా పిల్ల పుట్టంగానే పిల్లని బీదవాడి దగ్గరించి అధికమైన ధనం ఉన్నవాడి దాకా కూడా తల్లి పిల్ల తల్లి తల్లిదండ్రులే పిల్లల్ని రక్షిస్తూ ఉంటారు దాన్ని ఆ శ్లోకాన్ని యాక్టివ్ వాయిస్ని ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి మార్చేసి మాట్లాడేస్తున్నారు ఇవాళ తల్లిదండ్రుల లక్షణంలోనే పిల్లలు ఉండాలి అంతే అది నేము అది అట్లా ఉంటేనే ఇవాళ గొడవలు లేకుండా ఉంటాయి మనసుకు టెన్షన్ లేకుండా ఉంటాయి పిల్లలకి పెద్దలకు కూడా సుఖం ఉంటుంది అలాగే భర్త రక్షత ఏమనంటే భర్త రక్షణలోనే ఉండాలి పూర్వం మన పురాణాల్లో ఈ చివరిలో వానప్రస్థానికి వెళ్ళిపోతూ అవకాశం ఉంటే భార్యను తీసుకువెళ్ళేవాళ్ళు ఇందాక చెప్పానే స్త్రీమూర్తిని గౌరవంగా చూశారు వయఫ్ ప్రభావం చేత వానప్రస్థానికి కనుక ఆవిడ కూడా కలిసి వస్తే ఇబ్బంది పడుతుందేమో అన్న ధోరణి కనుక ఉంటే పెద్ద అబ్బాయిని పిలిచారు ఆ అబ్బాయి నాన్న నువ్వు తల్లిని చూసుకోరా జాగ్రత్తగా నేను తపస్సు చేసుకుని వెళ్ళిపోతున్నా అని చెప్పేసేసి సన్యాసం పుచ్చుకోవడానికి వెళ్తున్నా అని చెప్పి చెప్పి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు ఆ సన్యాసం పుచ్చుకోవాలంటే కూడా భార్య అనుమతిస్తేనే సన్యాసం తీసుకునేవాళ్ళు గృహస్థ ధర్మం అయిన తర్వాతే సన్యాసం తీసుకోవడం అనేది కలిగి కలియుగంలో ప్రధ ప్రధానంగా ఇచ్చిన నియమం అయితే ఇందులో భాగంగా పీఠాధి బదులుకి ముడిపెట్టకూడదు వాళ్ళు బ్రహ్మచర్యంలోనే తీసుకోవాలి ఆ భాగంగా వీళ్ళు సన్యాసం తీసుకోవడానికి వెళ్ళాలంటే కనుక గృహస్థ ధర్మంలోకి వచ్చాక సన్యాసానికి వెళ్తున్నారు కదండి అందులో భాగంగా భార్య అనుమతి తీసుకోండి సన్యాసం అన్నప్పుడు పెద్ద కొడుకుని పిలిచారే తల్లి రక్షణ చూసుకోరా అని చెప్పడం అది ఆ వృద్ధాప్యం వచ్చాక పుత్రుడు యొక్క రక్షణలో ఉండాలి అంటే ఆవిడ కావాల్సిన సర్వీస్ చేయడానికి వీళ్ళని ఒక డిప్యూటీస్గా పక్కన ఎంప్లాయీగా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తే దాన్ని యాక్టివ్ వాసిన ప్యాసివ్ అసలు వచ్చి మేము వాళ్ళ నస్త్రీ స్వాతంత్ర మహత దానికి వంకర భాష్యం చెప్పుకుంటూ వాళ్ళ గొడవలు చేస్తూ ఉంటారు కాదు ఇవాళ ఇలాంటి సందర్భంలో భాగంగా బతికుండగా తల్లిదండ్రులను గౌరవించాలి సేవ చేయాలి వాళ్ళు పోయిన తర్వాత ప్రతి అమావాస్యకి కూడా వాళ్ళని ఉద్దేశించి తర్పణాది క్రమాలు ఇవ్వాలి అటువంటి పితృ సంబంధమైనటువంటి కార్యక్రమాలు కనుక చక్కగా చేస్తే తల్లిదండ్రులు బతికుండగా సేవ చచ్చిపోయిన తర్వాత తర్పణాది క్రమం ఇవి రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి బతికుండగా హింస పెట్టేస్తే తప్పే దాని ప్రభావం అట్లా కనబడుతుంది సార్ నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు అభివృద్ధిలోకి వచ్చిన వాళ్ళ యోగ ప్రక ప్రభావంగా నిన్ను మాత్రం ఇబ్బంది పెట్టే పరిస్థితి వస్తుంది ప్రత్యక్షం ఇక్కడే జరుగుతుంది కలియుగంలో మనం చేసిన పాపాలకి మనకి శిక్షలు ఇక్కడే వస్తూ ఉంటాయి అందులో ప్రధానమైనది పితృదేవత మాతృదేవ్ ఓభవ పితృదేవ్ ఓభవ ఆచార్య దేవ్ ఓభవ అంటుంది వేదం ప్రథమత స్థానం దేవతామూర్తుల్లో కనపడని ఆ దేవతామూర్తికి ఇవ్వాల్సినటువంటి ఆ అర్ఘ్యపాత జాతులు షోటోపచార పూజల విధానాలన్నింటికి కూడా మార్గాలు ఒక కర్మకాండ విధానం ఎంత చెప్పుకొచ్చినా కనపడేటువంటి దైవాలుగా వీళ్ళ ముగ్గురిని పెట్టి వీళ్ళకి ప్రత్యక్షంలో సేవ చేయరా అబ్బాయి అని చెప్పారు ఉండగా ఊరుగా పోయాక దండలు వేసేసి పూలు చల్లేసేసి తీసుకెళ్ళిపోవడం కాదు లెక్క బతికుండగా సేవ చేయాలి అప్పుడు తర్వాత మనం నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ అభివృద్ధిలోకి వస్తాయి మనం సుఖంగా ఉంటాం తద్వారా ప్రశాంతమంతం ఇది ప్రత్యక్ష నిదర్శనం ఇక మనకి ఆ తర్పణ క్రమాలు కనుక వెళ్తే దేవతలను ఆరాధిస్తే అడిగిన వరకు ఇస్తారు వాళ్ళు నువ్వు ఏ ఉద్దేశంతో దేవతలను పూజిస్తున్నావో వాళ్ళు ఆ ఉద్దేశంతో నీకు ఆ కోరికలు తీరుస్తారు కానీ పితృదేవతలు కనుక తరించారా నీకు సంతానం కలగలేదనో లేకపోతే వాళ్ళ అభివృద్ధిలోకి రాలేదనో వాళ్ళకి విద్య రాలేదనో ఏ ఉండవండి సమస్తమైనటువంటి కోరికలు తిరిగిపోతాయి పితృదేవత అనుగ్రహం లభిస్తే అందువలన పితృదేవతలకి రెండు విధాలుగా కూడా జీవంగాను నిర్జీవంగాను ఉన్న సమయాల్లో చెప్పినటువంటి ఈ యొక్క విధానాలు ఆ ఉద్దేశంలో ఈ అమావాస్యకి పితృదేవత కడాలంటే కూడా విశేషం ఉంది కాబట్టి అమావాస్య తర్పణాలు కాబట్టి ఈ అమావాస్యకి పితృ సంబంధమైన ఆధిపత్యాన్ని ఇచ్చారు ఈ విధంగా ఈ తిథుల యొక్క వర్గీకరణ మొత్తం తీసుకొచ్చారు ఇది ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది ఈ ముహూర్తాంశానికి ఉపయోగపడుతుంది అంటారేమో చాలా ప్రస్ఫుటంగా ఉపయోగపడుతుంది దీన్ని మనం తర్వాత క్రమంలో వరుస క్రమం చూస్తాం కేవలం పంచాంగాల్లో రాసిన కాస్త మ్యాటర్తో మాకు ముహూర్త విజ్ఞానం బాగా వచ్చేసింది ఆ మహర్షుల కంటే కూడా ఇవాళ పంచాంగతలు
వన్ హెస్ ట్రస్ట్ ఏం రూపిత ఇవన్నీ కూడా చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు అయితే ఈ నక్షత్రాధిపతుల్లో మనం సహజంగా పంచాంగ రాత విధానానికి రాసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఈ శ్లోకం తెలుసుకోవడం వరకే కానీ ఆ శ్లోకాన్ని మనం ఎక్కడ అన్వయించే ఉండదు అక్షేష అథదస్ర కాలహుత హుక్ బ్రహ్మేంద్ర రుద్రాదితి జ్యానాగా పితరో భగార్యమర విత్వష్టేంద్రు శుగాఖ్యాక్రమాత్ ఇంద్రాగ్ని అపమిత్రశక్రధనుజాస్తోయాక్ష విశ్వాత్మూ శ్రీషాఖ్య వస్తోయ పాజి చరణ అహిర్బుధ్య పూషాభిధా గ్రంథాన్ని శ్లోక రూపంలో కనుక చదువుదామనుకుంటే అప్పుడు ఈ శ్లోకాలు అవసరం అవుతాయి అక్కడ నక్షత్ర అధిపతులు వాళ్ళ పేర్లతో నక్షత్రాన్ని ఉదహరించేస్తూ ఉంటాడు అశ్విని నక్షత్రానికి అశ్విని దేవతలని బాగుంది భరణి నక్షత్రానికి ఏ మూడు రాధిపతి అన్నాడు మనం ఈ నక్షత్రాల్లో ఏ కార్యక్రమం చేయొచ్చు ఏ నక్షత్రంలో ఏ కార్యక్రమం చేయకూడదు అన్నప్పుడు భరణి నక్షత్రం గుర్తురాగానే యముడని గుర్తురావాలి యమ నక్షత్రంలో ఏమైనా శుభకార్యాలు చేస్తామా అలాగే కృత్తిగా నక్షత్రానికి అగ్ని అన్నాడు అథ దస్ర కాల హుతభక్ అంటే నిప్పంటించి పడేయడం ఎవరే అంటే అగ్ని రోహిణికి బ్రహ్మ మృగశీరకి కూడా చంద్రుడు ఆర్ద్రకి శివుడు పునర్వసుకి అతిథి పుష్యమికి గురువు ఆశ్రేషకి సర్పాలు మహకి పితృదేవతలు అలాగే పుబ్బకి భగుడు అనేటువంటి సూర్య అంశ అలాగే ఉత్తరకి అర్యముడు అనేటువంటి సూర్యుడు అలాగే హస్తకి సూర్యుడు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవడం పుబ్బ ఉత్తర హస్త మూడు కూడా సూర్య సంబంధం అయినటువంటి నక్షత్రాలే చెత్తకి ఇంద్రుడు స్వాతికి వాయువు అలాగే స్వాతి సమీరణ వాయు పవన శానులో మరుతూ అంటాడు నిఘంటువు చెప్పాడు ఎప్పుడు అంటే స్వాతికి ఇంకా పేర్లు ఏమున్నాయి చెప్పాడు వాయు నక్షత్రం అనమాట ఈ వాయు నక్షత్రంగా ఎక్కడో శ్లోకంలో ఉదహరిస్తాడు వాయు నక్షత్రం అంటే ఏమిటి వాయు నక్షత్రం అంటే ఏంటి పీ కోకల ఈ శ్లోకం కనుక నోట్లో ఉంటే ఈ పదాలు కనుక తెలిస్తే వాయు నక్షత్రం అంటే స్వాతి అని చెప్పుకోవడానికి వీలుగా వస్తుంది అదే రీతిగా మరి విశాఖకి ఇంద్రుడు అలాగే ఇంద్రుడు అగ్ని కూడా విశాఖకి అనురాధకి మిత్రుడు అనేటువంటి సూర్యుడు ఇప్పుడు సూర్య నక్షత్రాలు ఎన్ని వచ్చినాయి గమనించుకున్నారు కదా నాలుగు నక్షత్రాలు పూర్తయినాయి ఇప్పటికీ అలాగే జ్యేష్ఠకి దేవేంద్రుడు మూలకి రాక్షసుడు పూర్వాషాడకి ఉదకం అలాగే ఉత్తరాషాడికి విశ్వదేవతలు అభిజిత్తుకు బ్రహ్మ శ్రవణ నక్షత్రానికి విష్ణువు ధనిష్ఠకి అష్టవసువులు సతభిషానికి వరుణుడు అలాగే పూర్వభాద్రకి అజజరణుడు ఉత్తరాభాద్రకి అహిర్బుద్ధుడు రేవతికి పూషాఖ్య అనేటువంటి సూర్యుడు అంటే సూర్య సంబంధమైనటువంటి ఆధిపత్యం ఉన్నటువంటి నక్షత్రాలు సుమారుగా ఐదు వచ్చినాయి ఇది సిద్ధాంత భాగంలోకి వెళ్తే మూర్తి భాగంలోంచి ఆ సూర్యభగవానికి అన్ని నక్షత్రాల మీద ఆధిపత్యం ఎందుకు అనేటువంటి విశేషాన్ని కనుక చూస్తే అక్కడ మనకి చాలా ఎన్నో అంశాలు బయటపడతాయి కేవలం ముహూర్త శాస్త్రంలో బయటపడవు ఆ తర్వాత ఈ నక్షత్రాలను వర్గీకరణ చేశారు మంచి నక్షత్రాలు చెడు నక్షత్రాలు క్షిప్రంధస్ర రవీజ్యమాసురసేవజ్యేష్ఠో రగంధారుణం చిత్రాంత్యేంధుభమైత్రభం మృదుభవేద్ బ్రాహ్మ్యోత్తరాభం స్థిరం ఉగ్రం కాళమఖా త్రిపూర్వమనలేంద్రాగ్నీతు సాధారణం స్వాత్యాదిత్య హరిత్రయం చరమిదం దధ్యాత్ స్వసంజ్ఞాఫలం అంటాడు గ్రంథంగా శాస్త్రీయంగా ప్రాచీన సాంప్రదాయంలో ముహూర్త విజ్ఞానాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో మనం ముందుకు వెళుతున్నప్పుడు ఈ విషయాలని కూడా వరుస క్రమంలో తెలుసుకోవాల్సిందే కేవలం రాసిన పుస్తకాలు వ్యాఖ్యాన పుస్తకాలు తెలిపే కుదరదు క్షిప్రం అంటే వేగం త్వరగా పూర్తి అవడం అనేది ఆ త్వరితగతిన పనులు పూర్తి చేసేందుకు వీలైన నక్షత్ర లక్షణాలు ఉంటున్న నక్షత్రాలు నాలుగు చెప్పుకుని వచ్చాడు ఏమిటి అంటే దస్త్ర రవీజ్య మాసురా అన్నాడు అక్కడ వాటి యొక్క నక్షత్రాలు వివరాలు ఇస్తూ అశ్విని హస్త పుష్యమి ఈ నక్షత్రాలు కూడా క్షిప్ర నక్షత్రాలయా ఇవి ఇందులో శీఘ్ర నక్షత్రాలను పేరు తొందరగా పనులు పూర్తి అవుతాయి మూల ఆర్ద్రా జ్యేష్ఠ ఆశ్రేష దారుణ నక్షత్రాలు ఈ పేర్లు విన్నారు కదా ఈ పేర్లు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మూల ఆర్ద్ర జ్యేష్ఠ ఆశ్రేష దారుణ నక్షత్రాలు అన్నాడు క్షిప్రంధస్త్ర రవీజ్య మాసుర శివజ్యేష్ఠో రగంధారుణం ఆ వివరం బాగా రావాలి నిఘంటువులు కూడా వస్తే ఇందులో వస్తే బాగుంటుంది ఆ దారుణ నక్షత్రాల్లో మరి ఇంకా ఏ విధమైన కార్యక్రమాలు చేయడానికి అవకాశం ఉంది కానీ అక్కడ మూల నక్షత్రానికి మాత్రం ఒక ప్రత్యేకమైన నిర్ణయంలో అక్కడ ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని దాన్ని పెట్టాడు దాన్ని వర్తక్రమంలో తెలుసుకుందాం చిత్ర రేవతి మృగస అనురాధ నక్షత్రాలు మృదు నక్షత్రాలు అంటాడు రోహిణి ఉత్తర ఉత్తరాషాడ ఉత్తరాభద్ర స్థిర నక్షత్రాలు బ్రాహ్మ్యోత్తరాభం స్థిరం అలాగే ఉగ్రం కాలమఖ ఇక్కడ ఉగ్ర నక్షత్రాల కింద కృత్తిగా విశాఖ నక్షత్రాలు సాధారణ నక్షత్రాలుగాను సాధారణ నక్షత్రాలుగా స్వాతి పునరుసు శ్రవణం శతభిషు ఈ చర నక్షత్రాలుగా చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు ఈ విధంగా ఈ క్షిప్ర నక్షత్రాలు దారుణ నక్షత్రాలు మృదు నక్షత్రాలు ఇవన్నీ కూడా వివరణ చేసి ఈ యొక్క నక్షత్రాల యొక్క ప్రభావంతో మరి ఆ తర్వాత ఈ యొక్క శాస్త్ర విశేషాలను చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు ఆ తర్వాత గ్రహాల్లో కూడా వర్గీకరణ చేసి చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు ఇది మనం వివరాలను తెలుసుకుని మనం శాస్త్రంలోకి ముందుకు వెళ్తే కనుక 
అధ్యయనం త్వరగా తేలిగ్గా చేసే అవకాశం వస్తున్న ఉద్దేశంతో శాస్త్రీయమైన ముహూర్త విజ్ఞానాన్ని అందించే ప్రకటనలో మనం ముందుకు వెళ్తున్నాం ఇది సుమారుగా ఒక సంవత్సర కాలం పట్టచ్చు కానీ ఇది తెలుసుకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ యొక్క శాస్త్ర ముహూర్త శాస్త్ర గ్రంథాలని ఆధారంగా సుమారుగా ఒక నలభై నుంచి యాభై గ్రంథాల వరకు కూడా ధర్మశాస్త్ర పురాణ ఆగమ శాస్త్ర గ్రంథాల యొక్క మిళితంగా ఈ యొక్క విశేషాన్ని తెలియజేయబోతున్నాం స్వస్తి రేపటి మిగతా అంశాన్ని చూద్దాం